Please defeat me.3 一目惚れ Part 1受付は苦手だ。ドクターは苦く思う。基本的にドクターはあるの診療時の助手で、受付に出ることはほとんどない。例外があるとすれば、あるが家畜の往診に行っている間だった。ミントグリーンのドレスシャツが似合う健康的で年若い10代後半の少年は、チラチラとドクターの顔色を伺っていた。影のように突き従う黒服の駒使いが連れてきたトイプードルの子犬の問診票を書いている。タイミングの悪いことに初対面の相手だ。初めてドクターを見る者は、まずその左頬から首筋にかけての大きな傷跡にぎょっとする。そして、見つめられると睨んでいるようにも見えるその表情に眉を潜めるのだ。あるがいれば、平和そのものの彼がにこやかに接している様子に悪い人間ではないのだと理解して交流も生まれるのだが、長いブラウンヘアの少年は完全にドクターに怯えていた。あ、あの、あなたがアルカーターさんですかいや、私は助手だ。それを聞いた少年は露骨にほっとした顔をする。カーターさんは今、馬の出産を手伝いに行っている。今度は露骨にがっかりした。だが、ドクターはもうそんな反応には慣れっこになっていて、事務的に問診票を読み進める。彼の目を直視しないように意識しながら問診をした。症状は吠え続けることだけかええ、うちに来てからずっと泣き止まないんです。どこか痛かったり、病気なんじゃないかと思って。子犬を迎えてからまだ3日か。初めてのペットかええ。私は助手だが、10年、アルカーターの仕事を手伝ってきたから、簡単な診察はできる。応急処置的に私がビビの診察をしても。彼が自分の可愛いペットを、犬とではなく名前で呼んだことに、少年はやや意外そうに目を瞬く。そして彼を信頼したようだった。お願いします。ドクターはブランド物の,のキャリーバッグからティーカップに入りそうなくらい小さな小さな子犬を抱き上げ、その場で注意深く体のあちこちを指先で押していく。ものの一分で、ドクターは再び薄い唇を開いた。触診した感じでは、怪我や病気の兆候は見られない。小型犬に多い脱臼の可能性を考えたが、骨もずれていない。少年は動物病院に来てから初めて小さく笑顔を見せた。そうですか。よかったです。初めての場所で初めての人間に無遠慮に触られた子犬は目に見えるほど震えている。ドクターはそんな彼女に穏やかに声をかけた。いい子だな、ビビ。病院は怖い場所ではない。今度は優しいカーター先生が診察してくれるぞ。<笑>ドクターは長い人差し指でビビの顎の下をかいてあやす。届かなかったが、子犬は彼の鼻先に向かってペロリと舌を出し、親愛の情を示した。今は吠えていないが、もしかしてケージに入れたりすると吠えるのかそういえば、撫でると泣き止むから、どこか痛いのかしらと思ったんです。ああ、それは構ってほしいんだ。2071年にペットショップはなく、保護動物のペット化が推奨されている。この子はブリーダーからい,いえ、保護犬です。ほう。立派な心がけだな。倒産したブリーダーのところに母犬がいて、保護されてから赤ちゃんを産んだんです。本当は血統書付きが良かったのだけれど、お父様が保護犬じゃなきゃ許してくれなくて。うん。ドクターは、しばし沈黙することで意を唱えた。子犬の首に巻かれた布もブランド物の,のハンカチで、少年はどこかのご子息なのだろう。自分にへりくだらない人間は珍しいのか、少年はドクターに興味を持ったようだった。沈黙の意味も知らぬまま
彼を見上げて明るい声を出す。改めまして、僕、ひろあきくじょうと申します。ひろとお呼びください。お名前を聞いても。いや、ドクターと呼んでもらえれば。その答えに、ひろあきはライトパープルの瞳を丸くした。名前を聞いて断られたことなど、人生で一度もなかったからだ。びっくりまなこのひろあきにドクターは淡々と語る。母犬から離されたばかりの子犬は、まず母犬を呼んで泣く。次に、かまってくれる人間を呼んで泣く。この時にしっかりしつけをしないと、吠え癖のある犬になってしまドクターはそっとキャリーバッグにビビを戻した途端クンクンと彼女は鼻を鳴らすほらこんな風にな吠えれば構ってもらえると認識してしまうと人間にとっても犬にとってもストレスになってよくない心を鬼にして無視をしろ吠えても構ってもらえないことを教え込むんだ彼はビビに温かい眼差しを注いでいたが、決して触れずに、やがて顔を上げる。念のため、あるに見てもらうから、一晩預かりたいのだが。え、ええ、構いません。ビビのおもちゃや毛布は、持ってきていないようだな。動物は言葉が通じず繊細だ。キャリーバッグでの移動や入院で、ほとんどの動物が不安になる。今度からは、バッグの中に、気に入りのおもちゃや匂いのついた毛布を入れてやるといい。はい。ひろあきはドクターの顔を見上げてぼーっと答える。温室育ちの子息や霊場が出会ったことのないもの、イコール悪い人間に惹かれるのはまあまああることだ。ドクターは悪い男ではなかったが、歯に着ぬ着せぬ立ち居振る舞いが彼にはひどく魅力的に映った。最初はあれほど怖かった傷跡さえセクシーな雰囲気に見えてくる。アバタモエクボとはよく言ったものだ。その時、ガラスの自動ドアがスライドして来客のチャイムが鳴った。電子音ではなく、オルゴールのハッピーバースデートゥーユーの柔らかい音色が流れる。先日あるがベンジャミンに送ったあのオルゴールのメロディーだった。こんにちは二人が入り口に目を向けると大きな往診カバンを下げたアルがひろあきに朗らかに挨拶したこんにちはあなたがアルカーターさんですかはい初めての方ですね問題は解決しましたかええ僕はひろあきくじょうと申しますひろとお呼びくださいドクターさんにいろいろ教えていただきました<笑>ドクターさん。あ,あ、それはよかった。彼に微笑んでから、アルは中に入ってきて、ドクターの耳元にそっと囁いた。大丈夫だったああ、最初は怖がっていたが。ああ、受付嫌いなのにごめん。問題ない。そうしてまたヒロアキに笑顔を向けた。ヒロさん、正式な診察は僕が行うのがルールなんです。入院にしますかそれとも、1時間待っていただけますかちょうど入院の動物たちのご飯と薬の時間なので、お待たせしてしまうのですが。あの、ドクターさんも、行ってしまいますか私は準備担当だから、20分ほどで開くが、それが何かドクターさんとお話しできるなら、待っていても構いません。それは、どういう意味だと問おうとしたドクターの声をかき消して、家の奥から大音響の叫びが近づいてくる。あーるーおかえりーベンジーただいまーベンジャミンは長い尻尾を立てて、あるの T シャツに覆われた薄い腹筋にブルーグレーの三角耳をすりつけた。あるも答えて、わしわしと頭を撫でる。囚人田舎町ではほとんど見かけない獣人に、ひろあきは目いっぱい驚いている。あ、ドクタ
。お昼寝の前ぶり、ドクターもお帰り。そう言って、ドクターの胸筋にも頬ずりをする。あると同じく細いように見えて、その実しなやかな筋肉がついているとは、両者に頬をすりつけたことのあるベンジャミンだけが知ることだ。ドクターも優しい眼差しを注いでその頭を撫でる。その音が、ささやかになったことに気づいた者はいただろうか。それは、ひろあきがはがみした音だった。一瞬、怒りの形相を見せたが、すぐに笑顔を貼り付けて輪に加わる。すごい獣人さん初めて見ましたこちらで飼っているんですかベンジャミンだ。私が飼っているというか、彼は家族だな。あ、ごめんなさい。そうですよね。ペットは家族ですよね。ベンジャミンの愛情表現が感極まって、撫でてくれるドクターの拳を両手で捕まえザリザリと舐め出すのを見て、ヒロアキは眉間に寄ってしまう怒りのシワをこらえた。ビビア獣人には、あんなに優しい目をするのに。僕に興味がないだなんて、許せない。彼は、ライトパープルの瞳の奥に、暗い光を宿してドクターとベンジャミンを見つめていた。